എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജനകീയ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനകീയ വേദി നമ്മൾ ദിവസവും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരാതികളും ഒക്കെ നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ പരമാവധി ജനകീയ വേദിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അതിൻ്റെ പതിനാലാം തീയതി താൽക്കാലികമായി ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിലെ ആളുകൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം എൽ എമാരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജനകവേദിയുടെ ഒരു ആശയം തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എ വന്നു ശശിയേട്ടൻ വന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എല്ലാവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് പദ്ധതികളൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരനായ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ നമസ്കാരം ഓക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ് അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അതിനൊരു വേദിയാണ് നമ്മൾ ഏതായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം അത് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും എം എൽ എമാരും പഞ്ചായത്തിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും വിവിധ സംഘടനകളും ഇത് ഏറ്റെടുത്തു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വലിയ നിർദ്ദേശം അവർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ കൂടുതൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യസഭ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി നമ്മുടെ രാജ്യസഭ എം പിമാരായ ഇളമുരം കരീം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യസഭ എം പി കേരളത്തിലെ സുരേഷ് ഗോപി അതോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര എം പി കുമാർ കേത്കർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യസഭ എം പിമാർ വയനാടിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി അനുസരിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ പദ്ധതി കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്നെ കൈത്താങ് ഒരു കൈത്താങ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഒരാൾ പോലും വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജി വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സാനിറ്റൈസർ കൊടുത്തു മാസ്ക് മാസ്ക് കൊടുത്തു ഈ മറ്റേ ടെർമിനൽ സ്കാനർ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെന്റിലേറ്റർ വെന്റിലേറ്റർ മാനന്തവാടി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വയനാടിന് മാത്രമായിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ഒരു കോടി വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രം പാർലമെന്റിന് അദ്ദേഹം രണ്ട് കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് അത് ഒരു കോടി വയനാട്ടിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും കൽപ്പറ്റ് എം എൽ എയും ജില്ലാ കളക്ടറും ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കളൊക്കെ കൂടി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിലോ അരി അൻപത് കിലോ പയർ ചെറുപയർ അൻപത് കിലോ കടല ഇന്ന് വളരെ ജനകീയമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് അത് കലക്ടർക്ക് കൈമാറി ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി എം പിയും അതേപോലെ അളമരം കരീമും അദ്ദേഹം ഒക്കെ നൽകിയത് വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് കേത്കറൊക്കെ നൽകിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ജില്ലയെ തന്നെ വലിയൊരു എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്നതോടു കൂടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വയനാട് ജില്ല ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം എൽ എമാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയോടും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും പ്രേക്ഷകർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കുറച്ച് കോളുകളിലേക്ക് അവരുടെ പരാതികളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം
ഈ നമ്പറിലേക്ക് രാഘു ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും രാഘു ഏത് ഡേറ്റിനാണ് വന്നത് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇപ്പൊ കടന്നു വരും കേട്ടോ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടോളും ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ രാഘു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മറുപടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കലക്ടറുമായി ആലോചിച്ച് എസ് പി യുമായി ആലോചിച്ച് അങ്ങോട്ട് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ രാഘു ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി എം എൽ എ തീർച്ചയായും സഹകരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജനകീയ വേദി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ് കൃഷി കർഷകരാണ് കൃഷി വകുപ്പാണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനം തന്നെ വീണ്ടും ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരുണ്ടാക്കിയ വിളകൾക്ക് കാർഷിക വിളകൾക്ക് അത് സംഭരിക്കാനുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും റഷീദ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ വയനാട് ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖല ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൊറോണ മാത്രമല്ല കാലവർഷക്കെടുതി കടുത്ത വരൾച്ച ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിയും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വലിയ പ്രയാസ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ കാ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരണ വകുപ്പും മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർഷകർ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടിക്കോപ്പടക്കം കോട്ടിക്കോപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കർഷകരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അതോടെ വിവിധ ഏജൻസികളും ഒക്കെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതി വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരിക്കും വയനാടിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പദ്ധതി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും കാരണം വയനാട് കാർഷിക ജില്ലയാണ് കർഷകരുടെ നെട്ടലാണ് വയനാട് ഇന്നെല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പുറത്തു പറയാത്തതാണ് തീർച്ചയായും പുറത്തു പറയാത്തതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി എനിക്കറിയാവും ഞാനൊരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിലും പറഞ്ഞല്ലോ വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാർഷിക പാക്കേജ് ഒരു സമഗ്രമായ പഠനം ഒന്ന് നടത്തി കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊത്ത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് അനുസൃതമായുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് കർഷകർ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്കതിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോവാം അടുത്ത ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ സാർ പറഞ്ഞോളൂ എം എൽ എ അടുത്തുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ അരവിന്ദാണ് എന്താണ് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കല്ല പിന്നെ ഈ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഓ മിനിമം പതിനായിരം ഉറുപ്പികളിൽ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഏരിയയിലുണ്ട് രണ്ടു മൂന്നും പ്രാവശ്യം പൈസ വാങ്ങിയവരും ഉണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ആൾക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പൈസ ഓ എനിക്ക് ഒരു ഉറുപ്പിയ പോലും ഇതുവരെ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ എന്റെ പല പലരും ഉണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ താലൂക്കിലും പിന്നെ വില്ലേജിലും പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അവരത് പിന്നെ പരാതി കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അതേ ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ അതില് ഒന്നൊരു മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേര് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചാല് ഞാന് ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഞാൻ വിളിച്ച് അറിയിച്ചോളാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാം നിങ്ങളിപ്പോ വേറെ എവിടെയും നിങ്ങള് ഇനി എവിടെയും കടലാസിൽ പരാതി കൊടുക്കേണ്ട 
ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പരാതി കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വയനാട് വിഷയന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ പരാതിയായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ കൃത്യമായി തഹസിൽദാര് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അയക്കാം ഓക്കെ അറിയിക്കും കേട്ടോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്വാസമായി കാരണം താങ്കളിലേക്ക് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു പരിശോധിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു അവസരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു സാവകാശം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണം അദ്ദേഹം അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരാതികളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു പാക്കേജ് പദ്ധതി തീർച്ചയായും അനിവാര്യമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പ്രളയം അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് രണ്ടും വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിയമസഭയിൽ എത്രത്തോളം ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാർഷിക മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കർഷകൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നിലം ഉഴുതുന്ന കർഷകന്റെ പ്രയാസം എനിക്കറിയാം അഞ്ച് കിലോ തൂമ്പയെടുത്ത് സ്വന്തം പറമ്പിൽ രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകന്റെ വേദന എനിക്കറിയാം ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം കരിഞ്ഞു പോവുകയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ വയനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിയമസഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒന്നും നല്ലൊരു കർഷകനായിരുന്നു അപ്പം ആ മേഖല പ്രയാസം എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഷിക വിളകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്കെടുക്കണം വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കാപ്പി കുരുമുളക് തേയില നെല്ല് അടക്ക കവുങ്ങ് സോറി തെങ്ങ് പിന്നെ ഇടനില കൃഷികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഓരോ കൃഷിക്കും ആ കൃഷീൻ്റെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കാപ്പി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വരാം ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ 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 സ്വാഗതം മാഡം എവിടെയാ എവിടെ ആ പനമരം ഓക്കെ ആ സാറ് പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ മാനന്തവാടി ഹോസ്പിറ്റല് ഈ കൊറോണയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാറ് ആ അപ്പൊ കൈനാട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ഒരു കൈനാട്ടോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പഠിച്ച് ഞാനങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു ജംഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയാ സ്കാനിങ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അതിന് മാത്രമുള്ള പൈസയൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഏഴ് സ്കാനിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്കാനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ മടക്കി വിട്ടു അവർക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറച്ചിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് സുലൈഖ 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 ഓക്കെ അതെ അപ്പൊ സാറേ ഞാൻ ഒരുപാട് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വയറിങ് ഒരു വയ്യായിക ഉണ്ടായിട്ട് പോയതാണ് സുലൈഖ സുലൈഖ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ ഫോൺ നമ്പർ പറയാം ഓ 9 ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു മാനന്തവാടി കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലായി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ രോഗികളെയും അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഡി എം ഒ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി എം ഒക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുക്കും ഡി എം ഒ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ എന്തായിരുന്നാലും വയനാട് വിഷയന്റെ ഈ പരിപാടി വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനല്ലേ അതെ സന്തോഷമാണ് അത് മാത്രമല്ല സ
അടുത്തടുത്ത് പഴയ പോലെ ക്യൂവിൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്താണ് ഒരു ടോക്കൺ സംവിധാനം നമുക്ക് വെക്കാം ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും ഈ വിഷയം ഡി എം ഒ സംസാരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും ധൈര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ അവരെ സ്കാനിങ് പ്രോബ്ലം ഒരുപക്ഷെ ഏഴ് സ്കാനിങ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് എന്ത് സൗകര്യം ഒരുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം നോക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മാറിയിരിക്കാം മാറിയിരിക്കാം ടോക്കൺ കൊടുത്ത കുറെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പത്തടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മീറ്റർ ദൂരം വെച്ചിരുന്ന് അവർക്ക് ഒരു തണലും സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഇപ്പിടങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാം അതുകൂടി അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് പറയാൻ പറ്റാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അറബി മീറ്റിംഗ് ചാർജുള്ള മിനിസ്റ്റർ വന്ന് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മീറ്റിംഗ് ഇത് ഞാൻ പ്രസന്റ് ഇത് ഇവരത് മാത്രമല്ല പൊതുവായിട്ട് ജില്ലയിലും പൊതുവായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് തീർച്ചയായും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായി അടുത്തൊരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ സാറേ ഇത് നിങ്ങൾ അമ്പല തന്നെ വിളിക്കണേ ഓ അമ്പല പേരും പറഞ്ഞോളൂ എം എൽ എയോട് ആ എന്റെ പേര് മിഥുൻ എന്നാണ് ആ നിഖിൽ ഓക്കെ നിഖിൽ പറഞ്ഞു നിഖിൽ മിഥുൻ 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 നിഖിൽ മിഥുൻ ഞങ്ങളെ മിഥുൻ ഞങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പല ടെക്സ്റ്റൈൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കാണാം ഓ ഓ ഓ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓ അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലോൺ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചതാണ് നമ്മളെ സമയായിട്ടില്ല അപ്പോ 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 നീ അവർക്ക് നിതിൻ അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കുടുംബം പട്ടിണിയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അത് അത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടമായി ഗവൺമെന്റുമായി ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തും എന്തായിരുന്നാൽ നിതിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തൊഴിലില്ലാതെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുറെ ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലെന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശേഷം നമ്മൾക്കോരോന്ന് വീട് എവിടെയാ അമ്പലവയിൽ എവിടെയാ എന്റെ അമ്പലവയിൽ ടൗൺ തന്നെയാണ് ടൗൺ തന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നിതിൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്റെ നമ്പർ നിതിൻ അറിയാലോ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ മോണിറ്ററിൽ വരും അപ്പൊ ആ നമ്പറിൽ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അയക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എം എൽ എയുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനും അത് സാവകാശം അത് അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സാവകാശം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടത് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ മോണിറ്ററിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പേരുമടക്കം അഡ്രസ്സും അടക്കം നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അത് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വേദി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത കുറേ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ക്ഷേമനിധി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല നിത്യത്തൊഴിൽ എടുത്തിരുന്ന ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ നഷ്ടം തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരും പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ശേഷം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് ശേഷം അടയ്ക്കേണ്ട തുകയാണ് ഇവയൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളോ മറ്റോ നൽകാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ സത്യമാണ് അതിലെ വിവേചനമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊറോണ വൈറൽ വൈറസ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയന്ത്രണം വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എല്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അയക്കുന്ന കത്തുകൾ കൃത്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഒരു വിവരം അറിയിച്ചാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രി അടയ്ക്കുന്നു അവരത് ഇടപെടുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ജില്ലയിലെ പല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളൊന്നും പ്രയാസത്തില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി നിരവധി ചെറുകിട തൊഴിലാളികൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ട പട്ടിണി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തി എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നോക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ തൊഴിലാളികൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ കേബിൾ തൊഴിലാളികൾ എന്നോട് കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ലെറ്ററാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ നിരവധി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പിന്നെ ഇടപെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ സ്വാഗതം സാർ എം എൽ എ അടുത്തുണ്ട് പേര് സ്ഥലവും പറഞ്ഞോളൂ പേരെന്താണ് അപ്പോ ഫൈസല ഈ വിഷയം ഞാനേ നമ്മുടെ ജില്ലാ ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് ചേരുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറിൽ ഓഫീസ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാഫ് അന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് കോടി രൂപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഈ വാഴ കർഷകരുടെ കൃഷിനാശത്തുള്ള മുഴുവൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിയമസഭയിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്ര വേളി ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നാൽ ഞാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടമായി ജില്ലാ കലക്ടറുമായി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ഈ കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഫൈസൽ പറഞ്ഞത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളെ യുവ കർഷകർ സാധാരണ പാരമ്പര്യ കർഷകർ ഒക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തരേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി വെച്ച് ഞാൻ അതെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ പെടുത്തും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈസലിനെ വിളിക്കാം ഫൈസലിന്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കണം കേട്ടോ എന്റെ നമ്പർ അറിയാലോ ഫൈസലിന് ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈസൽ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അയച്ചു തരണം അപ്പോൾ പറയണം ഞാൻ നിങ്ങൾ വാളാടുന്ന നേരത്ത് ഫോണിംഗ് പരിപാടി വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ തരും കേട്ടോ ഓക്കെ 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 സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും പരിചയക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആ ഒരു ആളുകളുമായിട്ടുള്ള അത്ര പരിചയക്കാർ തീർച്ചയായും പരാതി പറയാൻ ഈ ഒരു വേദി അവർ കണ്ടെടുത്തു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് കൃഷി വല്ലാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു വാഴ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ പോലും പനമരത്ത് ഒരുപാട് വാഴ നിലംപൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കർഷകരാണ് എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു അവരുടെ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ഒരു ജനപ്രതി ആണെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കർഷക കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ കാർഷിക എല്ലാവർക്കും കൃഷിയുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴും അവസാനം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഏക ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അരിയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വേണമെന്നാണ് അപ്പൊ കർഷകരിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം അവസാനം ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ വയനാട്ടിൽ എവിടെയാന്ന് പറയൂ ആ തോട്ടം തൊഴിലാളിയാണ് മേപ്പാടി നെല്ലുണ്ടാവും ഓളിയും കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കും എം എൽ എ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും എളുപ്പാണ് ടി വിയുടെ ഓളിയും കുറച്ച് വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് മാറി എന്ന് സംസാരിക്കും ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ 
കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ ആ എന്തിനാണോ മരുന്ന് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വയനാട് വിഷൻ്റെ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നമ്പർ ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് വാങ്ങേണ്ട ചീട്ടും എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് മരുന്ന് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഒന്ന് മെസ്സേജ് മക്കളെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് അയപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ അത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ചെയ്തു തരും അതാണ് അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ബഷീർക്ക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ ആ മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഷീട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പേരും അഡ്രസ്സും സഹിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ടി വിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ടോ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി താൽക്കാലികമായി നൽകും അതിനുശേഷം തുടരേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന ന്യായാണ് നമ്മളത് ഇടപെടും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതില് ഈ മെഡിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾ റൂം ശരിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട മെഡിസിൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വാർഡ് തല സമിതികളുണ്ട് അല്ലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് പി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ സംവിധാന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ശരിക്ക് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സേഫ് സോൺ ആണ് സേഫ് സോൺ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടും കർണാടകയൊക്കെ അതിർത്തി തിരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് വയനാട് അവിടെ ഇത്രത്തോളം രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഭരണകൂടം കലക്ടർ നന്നായിട്ട് അത് താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പിന്നെ നമ്മുടെ വിവിധ സംഘടനകൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ വീട്ടില് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി അവർ മറ്റും ഡോക്ടർമാരാ വന്നത് അവരൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അതാ വെബ്സൈറ്റ് ഞാനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ദ ഫേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് ദ ഫേക്ക് അതായത് ഫേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അതാണ് ഇന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേക്ക് മെസ്സേജസ് ആണ് അനാവശ്യമായ മെസ്സേജുകൾ അപ്പൊ ഇന്ന് എം എൽ എ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കാര്യമില്ല അത് തീർച്ചയായും ഞാനത് ഇന്നലെ അവരെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളോട് കൃത്യമായി ചോദിച്ചപ്പോ നല്ല കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്രനാഥ് അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് നടത്തുന്നു അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ കടമയാ അവിടെ മറ്റൊരു കണക്കുകളും ഇല്ല മറ്റൊരു കണക്കും ഇല്ല അതിലും മറ്റൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല അടുത്തൊരു കോളർ എത്തിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ സ്വാഗതം മാഡം പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറയൂ സ്ഥലവും പറയൂ എം എൽ എ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഒന്ന് റേഞ്ചിലേക്ക് നിൽക്കണം കേട്ടോ ആ ഒന്ന് റേഞ്ചിലോട്ട് നിൽക്കണം ചെറുതായിട്ട് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് കോള് ഒന്ന് റേഞ്ചിലേക്ക് നിൽക്കുവോ ആ പറഞ്ഞോളൂ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് പേരൊന്നുകൂടി പറയോ ക്ലിയർ ആയില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കോ കോള് കട്ട എന്തോ ഒരു റേഞ്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ വിഷമാണ് വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതെ പരമാവധി ഇപ്പൊ കേണിച്ചിറയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇനി നാളെ രാവിലെ വീട്ടില് എം എൽ എയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അത് പ്രശ്നമില്ല കിട്ടാതിരുന്ന വലിയ വിഷമാണ് അടുത്ത കോളർ എത്തിയിട്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ 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 പരമാവധി കോളേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹത
കോളേഴ്സ് കട്ടായി പോകുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചെറുകിട സംരംഭകരായിട്ടുള്ള കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഇന്നൊരു അവശ്യ സർവീസായിട്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേബിൾ സർവീസ് കാരണം വാർത്തകൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും എല്ലാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു താങ്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ എനിക്ക് പെടുത്താനുള്ളത് പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഈ വയനാട്ടിലുള്ള പ്രവാസി സമൂഹം പെട്ടെന്ന് വ വന്നുപോയതാണ് യാദൃശ്യമായി എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ തന്നെയാണ് അവർ വിദേശത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് പ്രവാസികളെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാറ്റിനിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും പരാതികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തൊരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ആ ഹലോ സ്വാഗതം മാഡം പറഞ്ഞോളൂ എവിടെ നിന്നാണ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കുറച്ച് ഒച്ചത്തില് നിങ്ങളുടെ ആ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ പൈസ ഇല്ലേ അത് അച്ഛനാണ് കൊടുത്തത് അച്ഛന് ഇതുവരെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വർഷം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി പറയൂ ഏത് ഏത് ക്യാഷ് ആണ് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അത് ഇത്തവണ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരം കിട്ടി ബാക്കി കിട്ടിയില്ല എന്നാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും തുടക്കം മുതൽ ഒരു പൈസയും കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ തുടക്കം മുതൽ അത് എം എൽ എക്ക് എത്രത്തോളം മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അതിന്റെ ടെക്നിക്കലായ വശങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആറായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചൊരു പ്രയാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതെ എന്തായിരുന്നാലും ഇത് നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ സെക്ഷനുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബന്ധപ്പെടാം കേരളത്തിൽ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ആ സെക്ഷനുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടും എം എൽ എ ഓക്കെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ ഒരു പേരും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങൾ സഹിത ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ടി വി മോണിറ്ററിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഭവനിൽ പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് അത് പലർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു കോളർ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അമ്പലവയിൽ നിന്നും ശ്രീ സുബൈർ ആണ് ഓക്കെ സർ പറഞ്ഞോളൂ എം എൽ എ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് ഹലോ സാറെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്വതന്ത്ര യൂണിയൻ അത് വയനാട് പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് സാറെ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു പത്തോ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഓ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷയും പരിരക്ഷയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ തൊഴിലാളികൾക്കും പിന്നെ കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല സാർ അല്ല അത് ഞാനൊന്ന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നോംസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അഥവാ നിങ്ങളിത് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആനുകൂല്യം വാങ്ങിക്കണം പെടാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്നെ ഒന്ന് അത് അറിയിക്കണം ഞാനും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് പെടുത്തിക്കോളാം കേട്ടോ
ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് പലർക്കുംയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് ഓൾറെഡി ഒരു പാക്കേജ് മുൻപേ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണകരമാവില്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ക്ഷേമനിധി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുറെ അധികം ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ക്ഷേമനിധി സംവിധാനത്തിൽ പിന്നെ സ്വതന്ത്ര യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര യൂണിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും ആ ഒരു പരിഗണന യൂണിയൻ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചട്ടക്കൂട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് യൂണിയൻ ഇല്ലാതെയും രൂപീകരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേ തൊഴിലാളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്രത്തോളം തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട് അത്രയും ആളുകളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു ക്ഷേമനിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് വലിയ രീതിയിലൊരു ആശ്വാസം ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ചെറുതായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ പല ആളുകൾക്കും ഇതിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും അത് ഗവൺമെന്റിന് ആശ്വാസമാണ് ആശ്വാസമാണ് അവരടച്ച തുക ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം ന്യായമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അവരെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടി നടത്തിയാൽ നന്നാകും നമ്മുടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ നൽകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സീറോ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം സീറോ ആക്കുക സംസ്ഥാന തലം അതായത് ജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള യാത്രകളും സുഗമമാക്കുക തുറക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് എങ്കിലും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ഇനിയും മാറേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരാൾ പോലും പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ കാരണം ഈ സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്ത് പഴയ പോലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ല പക്ഷെ അവർ വിശപ്പെടക്കണം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാഹചര്യം എത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബശ്രീക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ ആൻസ്മേരി ആണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻസ്മേരി എവിടുന്നാന്ന് പറയും രണ്ടേ നാല് വെൽ ആ രണ്ടേ നാല് അല്ലേ മാനന്തവാടി മാനന്തവാടി രണ്ടേ നാല് ഓക്കേ പറഞ്ഞോളൂ എം എൽ എ അടുത്തുണ്ട് പറയുള്ളൂ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പറയൂ നമസ്കാരം സാർ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരു നഴ്സിംഗിന്റെ പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഓ ഓ ഏത് ഏത് ഏതിന്റെ ആണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നിലവിൽ വന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു നിയമനം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഭാഗമായിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ആളുകളെ ഡെയിലി വേജസ് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയും ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായും ഞാൻ അതൊന്ന് ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എന്തായിരുന്നു ലാൻസി മേരി പറ മേരിയ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെടുത്താം കേട്ടോ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താം കാര്യം ഇത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം അല്ല അറിയാലോ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നാലും വയനാട് ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കുറവ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം അതെന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി വിവരം അറിയിക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇത് വയനാടിൻ്റെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസിലാണോ
അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അന്നം ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിനാണ് അത് പ്രായോഗികമായ തലത്തിൽ ഈ റേഷൻ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലും നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മറുപടി എം എൽ എ അടക്കം പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കിലോ അരി കൂടി പിങ്ക് കാർഡുകാർക്ക് ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം നൽകുക അല്ല ഇവിടെ പൊതുവായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മൂന്ന് സൈസ് കാർഡാണുള്ളത് ആ അതിൽ ചില കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അരീൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് പിന്നെ ചില വ്യക്തികൾ ഞാനൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ റേഷൻ കാർഡ് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ തറവാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്തായിരിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫാമിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി മക്കളടക്കം വയനാട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ കൊറോണ വന്നു പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു പോകാൻ പറ്റാണ്ടായി എനിക്ക് അവിടെ അരി കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഈ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് ആ റേഷൻ കാർഡിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർഡ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു താൽക്കാലിക കാർഡ് എനിക്ക് ഇവിടെ നൽകണം ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് അവിടെ എൻ്റെ അരി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഞാനത് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടാമത് ഈ പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് ഒരു കാർഡാണ് ഉള്ളത് ഒരു കാർഡുള്ള അരി മാത്രം ലഭിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടണം പണിയില്ല പുറത്ത് അരി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല റേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല അപ്പോൾ താൽക്കാലിക കാർഡ് എന്നൊരു സംവിധാനം ഈ ആഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വരിക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ മറ്റേ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ അത് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താൽക്കാലിക കാർഡ് വരുന്നു സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഞാൻ തന്നെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ മാത്രം അതെ അത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അക്കാര്യത്തില് എന്നെ കുറെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറുകിട തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു സാറേ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്താണ് ഇവിടെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുക റേഷൻ കാർഡ് ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ റെക്കോർഡും പക്ഷെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഈ നിയന്ത്രണം വന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനോ വരാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പട്ടിണിയില്ല എന്ന് സൗജന്യ റേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അവർ ന്യായമാണ് ന്യായമായതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പം അത് ഈ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവത്തമൻ അവർക്ക് ഞാനൊരു കത്ത് രേഖാമൂലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം ഹലോ 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 സ്വാഗതം സാർ എവിടെ നിന്നാണ് ആരാണെന്ന് പറയും ആരാണെന്ന് പറയോ പേര് പറയോ പൊന്നച്ചൻ ഓക്കെ സാർ അടുത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ കൃഷി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നവര് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ അല്ലെ വരൾച്ചയിൽ അല്ലെ മറ്റൊന്നും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടണം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണാം അതിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് എൻ്റെ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അപേക്ഷയുടെ കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അയച്ചാൽ ഞാൻ അതിലിടപെടാം കേട്ടോ ആ ഒന്ന് എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മക്കൾ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് അയപ്പിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ 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 നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് അയക്കണം കേട്ടോ പൊന്നച്ചൻ ഓക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാട്ടിക്കോളം ഓക്കെ ഇത് ഈ കോപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാറോട് നമുക്കതല്ലേ ഒരു ജനപ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപേക്ഷകൾ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികം അവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഓഫീസുമായി ഓഫീസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെ
തീർച്ചയായും അതൊരു അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ വാഴ കർഷകർ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വല്ലാതെ വീശിയത് കൊണ്ടാണ് പനമരത്തൊക്കെ അത്രയും വാഴകൾ ഏക്കർ കണക്കിന് വാഴകൾ നഷ്ടമായത് ഒരു കോളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ സ്വാഗതം മാഡം പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറയൂ സ്ഥലവും പറയൂ എം എൽ എ അടുത്തുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ആതിര ഞാൻ പൗരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു എവിടുന്നാ ആബിദ എവിടുന്നാ പൗരന്മാരാ ആതിര അല്ലേ പേര് പറഞ്ഞേ ൂര് വീട്ടിലാണോ എവിടെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് വീട്ടില് ഹെൽത്ത്കെയർ അവിടെ വരാറുണ്ടോ നിരീക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് അവരടുത്ത് വരാത്തത് അവരും നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നല്ല ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മളൊരു സംശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമൂഹം അല്ലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തിയതല്ല അപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാ അതിര് പിന്നെ അതിരേന്റെ പേര് അഡ്രസ് പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ അത് എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് അയക്കൂ എത്ര ദിവസമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതും കൂടി എഴുതണം എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് എപ്പോഴാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിർത്തിയത് ഇന്ന് എത്ര ദിവസം അതും കൂടി ഒന്ന് അയച്ചാല് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാം കേട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ മറുപടി അറിയിക്കും കേട്ടോ ഓ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളില്ലേ അറിയാലോ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളെ ആ അവർക്ക് പണി എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാടിയിലായിട്ടും വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും പണി എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ പണി എടുക്കുന്നവരും നിരീക്ഷണത്തില് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ കുറച്ച് പേര് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുള്ളതെന്നുള്ളൊരു അവരുടെ ചെലവ് വളരെ വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ആതിര ചോദിച്ചത് അത് തൊവരിമല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ നിരീക്ഷ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു പാടിയിലുള്ള അവർക്ക് മാത്രം തൊഴിൽ കൊടുക്കാമെന്നൊരു പിന്നെ തോട്ടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കാമെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാടിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വീടുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാര്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മുടെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഏ രാമകൃഷ്ണ സാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് പെടുത്തും കേട്ടോ തൊവരിമലക്കാരുടെ പ്രയാസം അറിയാത്ത ആളല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങള് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയ വേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കി വിഷയങ്ങളെ പറയുക വലിയ വലിയൊരു ദീർഘമായ കാര്യങ്ങളാവരുത് ചുരുക്കി വിഷയം പറയുക പേര് അഡ്രസ് സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തുക ജനകീയ വേദി വയനാട് ഡിവിഷൻ എന്നുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തി അയച്ചാൽ എം എൽ എക്ക് അത് ഇവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നറിയാം അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും ഇതോടൊപ്പം ഈ പാടിയിലെ ഇതൊരു വലിയ വലിയ വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചോദിച്ചത് ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റെ അടക്കം ചുമതലയാണ് കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെന്റിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ ന്യായമായുള്ള ഒരു ചോദ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു അത് പറയുമ്പോൾ അത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറയുണ്ട് അടുത്തൊരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ 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 ഞാൻ ജോസേട്ടനാണ് എന്താ ജോസേട്ടാ പറയൂ ജോസേട്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ മോളെ ഓ എന്റെ മോള് കോഴിക്കോട് ഇക്കര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരിട്ടാണ് മോളെ പേരെന്താ ജോ
റോസ്ലി ജോസ്നി ആ ജോസ്നി ഓക്കെ 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 ഓ ജോസ്മി ജോസ്മി ഒരു ഞാൻ ജോസട്ടാ ഞാൻ ഈ കാര്യം എനിക്കറിയാം ജോസട്ടിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടി കണ്ടതല്ലേ ഓ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ജോസേട്ടാ നമ്മൾ വയനാട് പോലല്ല ഈ കോഴിക്കോട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ് ആ കോഴിക്കോട് പ്രത്യേക ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കലക്ടറുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മോളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തു തരും ഞാൻ ജോസേട്ടന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും കേട്ടോ ഓക്കെ ജോസേട്ടൻ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാറുള്ളവരാണ് ഭിന്നശേഷി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം വിളിക്കാറുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ബ്രീഫായി വളരെ ചെറി ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരാതികളുടെ ഒരു കാര്യം എഴുതി എഴുതേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് എല്ലാവരുടെയും പരാതികൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു ജനകീയവേദി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് പേര് എന്നെ വിളിച്ചു ഓക്കെ ഞാനിത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു എം എൽ എയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടവിട്ട് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ് കോമണായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഫോണിൽ കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒരു നമുക്ക് എം എൽ എ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പേര് പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാണുന്നത് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ വന്ന മൂന്ന് പേരും അവർ വളരെ വ്യക്തമായി അവരുടെ സുരക്ഷിതം അവർ കീപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാളുകളിലേക്ക് പകരാതിരുന്നത് സ്വയം പുറത്തു വിട്ടാണ് അവർ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പക്ഷേ അവരെ പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്തി അവരെ ട്രസ്റ്റിനെ വിധേയമാക്കി അവരെ സുഖം പ്രാപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു പറയത്തക്കുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പ്രവർത്തനം ഡി എം ഒ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആശങ്കപ്പെടുകയോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ നമ്മളെല്ലാവരും രോഗത്തിൻ്റെ അടിമകളാകേണ്ട ആളുകളാണ് ഒരു വയനാട്ടിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു പൊന്തുവലായിട്ട് കാരണം അമേരിക്കയിൽ പോലും അത്ര അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള അമേരിക്കയിൽ പോലും ആളുകളെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോ ഈ കൊച്ചു വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് പേരെ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ രണ്ടു പേര് സുഖം പ്രാപിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അഭിനന്ദിക്കാറുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാനിപ്പോ ബത്തേരി നമ്മള് ഈ കുറെ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോൺഫറൻസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എം എൽ എയുടെ മാരുടെ ഫണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു എം എൽ എമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ്പത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഡോക്ടർ അഭിലാഷുമായി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു എ എൽ എസ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഐ സി യു ആംബുലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര ലക്ഷം രൂപയാകും എന്ന് ചോദിച്ചു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംബുലൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നടപടിയായി കാരണം ഇനിയും കൊടുക്കും ഇനി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്ന സംഗതി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ എം പിയും മറ്റ് എം പിമാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും രാജ്യസഭ എം പിമാരാണെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റ് എം പിമാരാണെങ്കിലും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ആ സമയത്ത് ഇടപെട്ടു പക്ഷെ ഒരു പ്രതിഷേധം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഈ എം പിമാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതിൽ അവർക്ക് ആർക്കും ആക്ഷേപം അവരാണോ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ എം പി ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഒന്നുകൂടി പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനപ്രതി എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം വികസനത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ കോട്ടം തട്ടുന്നു വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവർ വിനിയോഗിക്കാൻ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാവൂ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായാൽ മതി മതി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ജനപ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും സൃഷ്ടി പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഏതായാലും നമ്മുടെ ജനകീയ വേദി ഇന്ന് എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് എത്തിയത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്തരം ഒരു വേദി ഇനിയും ഒരുക്കാൻ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരായാൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് കുറെ പരാതികൾ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തയ്യാറാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ പതിമൂന്ന് പേര് എന്നോട് സംസാരിച്ചു പതിമൂന്ന് പേരൊന്നല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകളുണ്ട് സമയക്കുറവുണ്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ആളുകളുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കേണിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ അവർ വീട്ടിൽ വന്നോട്ടെ രാവിലെ രാവിലെ ഒരു എട്ടരയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ കേണിച്ചെറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതേസമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള വേദികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു വേദി തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കാം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും അത് മാധ്യമരംഗത്തിലൂടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഞങ്ങളും ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് വിളിച്ച എല്ലാവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ അയക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മനസ്സും അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വയനാട് വിഷൻ വേദിയിലെത്തി നൽകിയതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനകീയ വേദി നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജാഗ്രത നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ സാധാരണക്കാരെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏത് സമയം വിളിക്കാം ഓക്കെ കേട്ടോ അത് അതുകൂടി പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് വയനാട് വിഷൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരാതികളുമായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം സംസാരിക്കാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇടപെടും എന്നൊരു ഉറപ്പുകൂടി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാനുള്ളത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലാവധി തീരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുഴുവനായും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ളതല്ല തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു വൈറസിൻ്റെ പിടിയിലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ജാഗ്രത പാലിക്കുക സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക ആ പ്രതിരോധം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാകും അതോടൊപ്പം ലോകത്തിനും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം